ஹாய் திஸ் இஸ் டெஃபி வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இதுவரைக்கும் கேட்டிருக்கக்கூடிய சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்ஸில் ஒரு சில சம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஓல்டு கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னா சுருக்குக சரியா செவன் த்ரீ பை டென் அதாவது ஒரு கலப்பு பின்னம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கலப்பு பின்னம் கொடுத்துருக்காங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் கலப்பு பின்னத்தை தகா பின்னமாக மாற்றணும் அதாவது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனை இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டரையும் ஹோல் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த ஆன்சரோட இந்த நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணணும் சரியா கீழே என்ன வரோன்னா அந்த டினாமினேட்டர் வந்துடும் இதுதான் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனை இம்ப்ராப்பராக மாற்றுறது இப்போ பாருங்கள் எழுபத்தி மூணு பை பத்துன்னு கிடைக்கும் சரி அடுத்து இதை மாற்றினீங்கன்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் டென் சாரி மைனஸ் அங்கே இருக்கட்டு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென் இன்ட்டு செவன் அதாவது இந்த பகுதி ப்ளஸ் இந்த ஹோல் நம்பர் மறந்துடக்கூடாது மேலே உள்ள நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கீழே அதே பகுதி வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் இரநூத்தி பதினேழு மேலே வந்துடும் கீழே என்ன வரும் இருபத்தி ஒன்றுன்னு வரும் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யப்போகிறோம் பகுதி ரெண்டையும் கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பகுதியை பாருங்கள் பகுதி வேறு வேறு இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் எல்சிஎம் தான் என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம்க்கு பதில் நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் இருபத்தி ஒன்று இங்கேயும் பத்தை அங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சரியா அப்போ இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு எழுபத்தி மூணு பை பத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னே டேரெக்டாக போட்டுக்கிடுவோம் இதை இரநூத்தி பதினேழு இன்ட்டு பத்து பை இருபத்தி சரியா இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன வரும் இதை மாதிரி இப்போ பாருங்கள் செவன்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன வரும் ஒன் த்ரீ ஒன் செவன் இஸ் செவன் அடுத்து டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் என்ன வந்துட போகுது ரிமைனிங் ஒன் சரியா மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியும் தானே ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பரை கொண்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அடுத்து இந்த நம்பரை கொண்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் என்ன செய்வோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சரியா இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு கிடச்சிருக்கு இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ இங்கே ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபது பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்போவுமே ஈஸி இந்த நம்பரை எழுதி அது கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா போதும் கீழே என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருவோம் சரி அடுத்து இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது இதில் ஏழு ஆறில் மூணு போனால் மூணு ஆறு அறநூற்றி முப்பத்தி ஏழு பை இரநூற்றி பத்து சரியா இன்னொன்று இதில் நம்ம என்ன செய்யணும் சைனை பார்க்கணும் இது சின்ன நம்பர் இது பெரிய நம்பர் அப்போ எப்போவுமே என்ன செய்வோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பருக்கு முன்னால் அதாவது கிரேட்டர் நம்பருக்கு முன்னால் என்ன சைன் இருக்கோ அந்த சைனை தான் ஆன்சரில் போடணும் மறந்துடக்கூடாது ஸோ மைனஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இதில் வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு வரும் சரியா இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன்லேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்கறதுனால நான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதை மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சரியா இப்போ பாருங்கள் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னால் என்ன வந்துடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீயை சாரி த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் அறநூற்றி முப்பது வந்துடும் மீதி என்ன இருக்கும் ஏழு அப்போ இதை மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக எப்போவுமே என்ன எழுதுவோம் டிவைட் பண்ணும்போது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக எப்படி எழுதணும் முதல்ல கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கோஷியன் சைடில் வந்துடும் சரியா எப்போவுமே மேலே இருக்கிற கோஷியன் சைடில் வரும் ஹோல் நம்பராக ரிமைண்டர் என்ன செய்யும் மேலே வரும் கீழே என்ன வரும் இரநூற்றி பத்து சரியா ரிமைண்டர் வந்து மேலே வந்துடணும் இங்கே என்ன டினாமினேட்டரோ அதே டினாமினேட்டர் தான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் கிடைக்கும் சரியா அப்புறம் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரோன்னா மைனஸ் த்ரீ 
செவன் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் டன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஆன்சர் அது தான் நம்ம வேணால் அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இதான் சம் அதில் என்ன ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டுமே மைனஸ் ப்ளஸ்ஸில் லைட்டாக மா மாறி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ இம்ப்ராப்பராக மிக்சடாக எழுதும்போது சில சில டைம் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ரிமைண்டரை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி போட்டுருவோம் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி குழப்பங்கள் வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்மளுக்கு இன்னொன்று என்னென்னா இதில் நம்ம ஆப்ஷன் வச்சே கொஞ்சம் கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சில ஸ்டெப் செய்யவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்லே நம்ம என்ன செஞ்சிடலான்னா மைனஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துட்டு ஸோ இதில் கெஸ் பண்ணிடலாம் அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் வராது அப்படின்னு ஏன்னா இதுவும் வர வாய்ப்பு இல்லை இதுவும் வர வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரியா அடுத்து இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் ஒன்று பை ஐந்து இஸ்ட்டு ஒன்று பை எக்ஸ் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று பை எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒன்று பை ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன வேல்யூ கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க சரியா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதாவது ரெண்டு விகிதங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நடு உறுப்புகளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு விகிதங்கள் சமான்னு சொல்லும்போது நடு உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல்ட்டு கோ கடை கடைசி உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் சரியா பாருங்கள் நடு உறுப்புனா இவங்க ரெண்டு பேர் கடைசி உறுப்புனா இவங்க ரெண்டு பேர் சரியா அப்போ ஒன்று பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று பை எக்ஸ் யாருக்கு ஈக்குவலாக இருப்பாங்கன்னா ஒன்று பை ஐந்து இன்ட்டு ஒன்று பை ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுக்கு என்ன செய்வாங்க ஈக்குவலாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் நடு உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல்ட்டு கடைசி உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் இதை வச்சு தான் நம்ம சமைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ ஒன் பை எக்ஸு ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று பை ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் சரியா இப்போது நம்ம என்ன செய்யப்போன்னா பகுதியில் என்னது இருக்குது உங்களுக்கு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் ஹண்ட்ரடால் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் நூறு பை அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து அப்போ என்ன வரும் ஒன்று பை இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது சரியா இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் தான் வேணும் ஸோ இதை இங்கே கொண்டு போகிறேன் இதை இங்கே கொண்டு போகிறேன் எதுக்காகனா எதுக்காக நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வேணும் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அதை நியூமரேட்டராக கொண்டு போகிறதுக்காக நான் அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் அப்போது இந்த சைடு என்ன வந்துடும்னா எழுதி காமிக்கிறேன் இதை அப்படியே தலைகீழே போடணும் இதையும் அப்படியே தலைகீழே போடணும் ஒரு பக்கம் தலைகீழாக மாற்றணும் இன்னொரு பக்கமும் தலைகீழியாக மாற்றுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பை நூறு அப்படின்னு கிடச்சிடும் இப்போ நம்மளுக்கு இஎக்ஸ் தான் வேணும் ஸோ ரூட் ஆஃப் அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பை நூறு இப்போ என்ன வரும் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு பெருக்குனா தான் உங்களுக்கு என்ன வரும் அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே பத்து பெருக்கள் பத்து சரியா அப்போ என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு பை பத்து அப்போ இதை அடி கொடுத்து போடணும் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இருபத்தஞ்சு பை பத்து இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அஞ்சாவது வாய்ப்பாடெல்லாம் அடி கொடுங்க ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் பை சாரி ஃபைவ் பை ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபைவ் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதான் கிடச்சிருக்கு சரியா ஆப்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ பை ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பை டூ ஒன் பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் சும்மா ஒரு வேளை ஃபைவ் பை டூ நம்ம அவசரத்தில் என்ன பண்ணிடுவோம் டூ பை ஃபைவ்னு ஷேர் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எப்போவுமே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நம்ம என்ன ஆன்சராக வருமோ அந்த அளவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத இன்னொரு ஆன்சராகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம டிக் பண்ணும்போது கூட கரெக்டாக பார்த்து டிக் பண்ணணும் அந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தது இல்லையா அது நம்ம என்ன இருந்துச்சு நூறு பை அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்துன்னு இருந்தது சப்போஸ் நம்ம அவசரத்தில் நினச்சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வேணும்னு அப்படியே கண்டுபிடிச்சி போட்டுருவோம் அதுக்காகவும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ செய்யும்போது கீழே என்ன செய்து டினாமினேட்
ரெண்டையுமே தலைகீழாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்ய ஆரம்பிங்க அடுத்த சம் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹஸ் ஏ டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன் முடி ஒரு தசம தீர்வு அதாவது ஒரு நாலு பின்னம் கொடுத்துட்டாங்க அந்த நாலு பின்னத்தில் எது முடி ஒரு தசம என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது முடி ஒரு தசமை என்ன இருக்கணும்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கோம் டிவை டிவிஷன் வந்து போய்கிட்டே இருக்கோம் சப்போஸ் டெசிமலுக்கு அப்புறம் பத்து நம்பர் வந்தது கூட அது முடி ஊறலாம் அதனால் நீங்கள் அது அவ்வளோ செய்கிறது கஷ்டம் அதனால் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்பர் இப்போ இதை கழித்தா என்ன வரும் பாருங்கள் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது இப்போ அதாவது ரூட்டுக்குள்ளே இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது அப்போ என்ன பதினேழு பதினேழு இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது சரியா இதுக்கெலாம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டு இந்த நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு பதினேழு ஸ்கொயர் பண்ண என்ன பதினெட்டு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு இருபது வரையாவது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சம் செய்யும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் திரும்ப இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ பதினேழு ஸ்கொயர் இந்த ஏழையில் நாற்பத்தொம்போதா அந்த முடிகிறதை வச்சு கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டாக ஏதாவது படித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பதினேழு கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம செஞ்சு பதினேழுன்னு கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் அப்போ அடுத்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இதை சேர்க்க போகிறோம் இதை சேர்க்கும் போது என்ன வந்துடும் ரூட் ஆஃப் முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு ப்ளஸ் பதினேழு சரியா அப்போ என்ன வந்துடுது பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் நானூறு அப்படின்னு கிடச்சிடும் நானூறுனா ஆன்சர் என்ன இருபது சரியா இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு நம்பரை செஞ்சோம் சரியா அடுத்து அதை இது கூட சேர்த்து ரெண்டாக அடுத்து மூணாவது உள்ள நம்பரை சேர்த்தோம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைம் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு என்ன செஞ்சுருவீங்க அதை ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக சரியா ஆனால் பார்த்து செய்யணும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி செய்யும்போது மைனஸ் ப்ளஸ்ஸோ எதையோ மாற்றிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிச்சு ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கிடச்சிச்சா ஆன்சர் கரெக்டாக தான் கிடச்சிருக்கு சரியா இப்போ இதில் நம்ம ஒரு நாலு சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இதை போல் இனி வர வீடியோஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நாலு நாலு சம்ஸாக நம்ம பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஓல்டு கொஸ்டின்ஸில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.